దేవుని నా మన్మాయ మొక్కలుగుని గాక క్యాప్స్ టూన్ ఆన్లైన్ ఆడుతున్న నువ్వు వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునాములు శుభంలో దేంత గొప్ప భాగ్యం కదండి దేవుని సందులో ఉండి దేవుని ఆరాధించడం ఇంత కృపామయడం అనేసే గడిచిన ఆరు నెలలు దేవుడు మనల్ని ఆయన కృపతో కాచి నందుకు దేవుని పొందాలు చెల్లిస్తాం మనందరం కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసుకుని ఈ ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థన ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసేయ మీకు వందాలి నాయన ప్రభ ఎంత ప్రేమమయుడు నాయన ప్రభ నమ్మకమైన దేవుడు తండ్రి మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభ ప్రభ అయోగ్యులమైన మా పట్ల నాయన ప్రభ మీ ప్రేమ ఎన్నడు నాయన ప్రభ మారేందుగా ఉన్నందుకు మీకు వందాలి నాయన ప్రభ లేవునెత్త దేవుడు నడిపించే దేవుడు నాయన ప్రభ తోడున్న తండ్రి నాయన మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభ మీ కాపుతలకై మీ కృపకై మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభ ప్రభా ఈ ఆరాధన ప్రభా మీ చేతులకు సమర్పిస్తాం నాయన ప్రభా మీరు నడిపించి ప్రభా మీ నామాన్ని కనపరచుకోమని కోరుతాం నాయన ప్రభా మీ ఆత్మతో అభిషేకించి నాయన ప్రభా వీక్షిస్తున్న వారిని అభిషేకించి నాయన ప్రభా మేమందరం కలిసి ప్రభా మీ నామాన్ని పైకిది ప్రభా స్థించే భాగ్యం దయచేసి అని కోరుతూ మీకు మహిమ చెల్లిస్తూ నజరి నీసు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మే అమ్మే మనమందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం మనందరికి తెలిసిన పాట కీర్తి హలలుయ్య గానం ఈసు మన పాట పాడుతూ ప్రభు నా మరదిద్దాం చెప్పట్లు కొడదాం కూలి రాని వారు ఉన్నట్టయితే రెండోసారి మాత కలిసి పాడమని కోరుతున్నాం చెప్పట్లు కొడదాం అందరం కలిసి కీర్తి హలలుయాలుయానం Oh, Suti, Suti, Chiesu, Nam. 
परिशुद्ध नामम यहोवा नामम ओ यहोवा नामम परिशुद्ध नाम यहोवा नामम यहोवा नामम ओ परिशुद्ध नाम चिवर सारे का बाग यहोवा नाम ओ यहोवा नामम परिशुद्ध नामम ప్రియుడు నీతి సూర్యుడు మన ఏసు కదండి ఇంత గొప్ప దేవుడు మనం అందరం కొద్దిసేపు మీకు ఇష్టమైతే కళ్ళు మూసుకోండి చేతులు ఎత్తండి మోకాలు నొక్కండి మనం అందరం మన మనసులను ఈశ్వరపు తిప్పి దేవా ప్రభా మీ కాపుదలకే మీకు వందలైన ప్రభా మీరు మా జీవితాలు చేసిన మేళ్ళకే మీకు వందలైన ప్రభా ఎన్నడూ మారని దేవుడు అవుతాండి నాయన ప్రభా నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రీతి ఉన్న పరిస్థితులు దేవా మీకు వందలైన ప్రభా దయతో కాపాడినవునైనా మీకు వందాలైనా ప్రభా దేవా ఎన్నో మేలునైనా ప్రభా మేము ఊహించని మేలుతో నింపిన దేవా మీకు వందాలైనా ప్రభా మిమ్మల్ని మరువలేము నాయనా ప్రభా స్నేహితుడా మా తండ్రి మీకు వందాలైనా ప్రభా మీకు స్తోత్రం
శ్రద్ధతోర్వకంగా దేవున్నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ ఈ బుధవారపు ఆరాధనకు స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రభుని యేసు క్రీస్తునామంలో మీకు శుభములు కలుగునిగాక క్యాప్స్టోన్ సంఘం ద్వారా ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మనందరం దేవునితో సహవాసం చేయడానికి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఎక్కడున్నప్పటికీ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరం ఈ విధంగా దేవుణ్ణి 
ఆరాధించడానికి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ మహా అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి నేను స్తోత్రం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే ప్రతి వారం మనం దేవుని వాక్య ధ్యానం చేసుకోవడానికి వాక్యంలో నుంచి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మీ అందరిని బట్టి మీ కుటుంబాలను బట్టి మేము నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీ కుటుంబాలు దేవుడు ఆశీర్వదించి ఆయన నామ మహిమార్థమై మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టాలని మా ప్రార్థన ఆయన ఆశీర్వాదం మీ జీవితంలో ఒక మంచి ఫలంగా బయలుపరచబడి మీరు క్రీస్తు సాక్షార్థులై భూలోకంలో జీవించాలని మా ప్రార్థన మా ఆశ కనుక ఈ సాయంకాలం కూడా మరొకసారి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం మత్తయసు వార్తల నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకొని దేవుడు మనకు బయలుపరచదలుచుకున్న విషయాలను గురించి మనం తెలుసుకుందాం గత వారం మనం యుగ సమాప్తి గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం యేసు క్రీస్తు వారు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు యుగ సమాప్తి గురించి రాకడ సమయం గురించి తన రెండవ రాకడ గురించి ఆయన ఏ విషయాలు బయలుపరిచాడు అన్న విషయాన్ని మనం గత వారం చూసాం ఈ లోకంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సంఘటనలను అలాగే యుద్ధాలను మనం ఎదుర్కొంటున్న పాండమిక్స్ని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనలో కొంచెం సంకోషం కొంచెం సంకోచం కొంచెం భయం కలిగించే వాతావరణం కొంచెం భయం కలిగించే విషయాలు మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి కనుక మన చుట్టూ ఉన్నాయి జరుగుతున్నాయి కనుక మనలో యుగ సమాప్తి గురించిన కొన్ని ప్రశ్నలు రేకెత్తడం లేవటం సాధ్యమే అది సహజమే మనలో మనం మన కుటుంబాల్లో ఆ విషయాల గురించి చర్చించుకుంటా ఉండొచ్చు కూడా కనుక యుగ సమాప్తి గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకోవడం విశ్వాసులుగా క్రైస్తవులుగా అది మనకు అవసరం యేసు ప్రభు తన నోటి ద్వారా ఆయన క్రీస్తు రాకడ గురించి తన రెండవ రాకడ గురించి యుగ సమాప్తి గురించి ఆయన మనకేం తెలియజేశాడో మనం ఆయన నోటి మాట ద్వారా మత్తయ్య స్వార్తలో మత్తయ్య రికార్డ్ చేసిన మాటల్లో నుంచి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వేరు వేరు స్థాన స్థలాల్లో కూడా ప్రవక్తల ద్వారా అలాగే అపోస్తుల ద్వారా ద్వారా దేవుడు తనను తను బయలుపరిచిన విషయాలను కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరిచిన విషయాలు కూడా మనం చూసుకొని వాటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ యుగ సమాప్తి అంత్య దినాలు క్రీస్తు రాకడ సమయం వీటన్నిటి గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలియజేసుకుందాం తెలుసుకుందాం ఈ సాయంకాలం మత్తయ్య స్వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం నుంచి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు చదువుకుందాం మత్తయ్య స్వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం నుంచి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు ఏసు ప్రవారు యుగ సమాప్తి గురించి మాట్లాడుతున్న సందర్భం మొదటి వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు ఏసు దేవాలయం నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి ఒలివల కొండ మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన శిష్యులు కూడా ఆయనతో పాటు వచ్చి కూర్చొని ఏసు ప్రవారు అంతకుముందు చెప్పిన కొన్ని విషయాల గురించి ఆయన ప్రశ్నలను అడిగారు అయ్యా మరి నువ్వు చెప్పిన ఈ విషయాలు ఎరుసలేము దేవాలయం కూల్చబడటం అనేది అలాగే ఆ నాశనం అవ్వటం అనే అయ్యే విషయాలు నువ్వు మాట్లాడావు కదా మరి ఈ సంగతులు ఎప్పుడు జరుగుతాయి అవి నీ రాకడకు సూచనలు అవేనా నీ రాకడకు సూచనలు ఏంటి ఈ యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి అని ఆయన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన వారి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు మొదటి పద్నాలుగు వచనాల్లో యుగ సమాప్తికి సంబంధించిన కొన్ని సూచనలు ఆయన చెప్పాడు ఇప్పుడు పదిహేనవ వచనం నుంచి మనం చదువుకుందాం పదిహేనవ వచనం కాబట్టి ప్రవక్త అయిన దానియల ద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయ వస్తువు పరిశుద్ధ స్థలమందు నిలిచి ఉండటం మీరు చూడగానే చదువు వాడు గ్రహించిన గాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలను మిద్దె మీద ఉండువాడు తన ఇంటిలో నుండి ఏదైనాను తీసుకొని పోవుటకు దిగకూడదు పొలంలో ఉండువాడు తన బట్టలు తీసిపోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు అయ్యో ఆ దినములలో గర్భిణులకు పాలిచ్చు వారికి శ్రమ మరియు మహాశ్రమ కలుగును గనక అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగును గనక మీరు పారిపోవుట చలికాల మందైనను విశ్రాంతి దినమైందైనను సంభవింపకుండా వడలని ప్రార్థించుడి లోకారంభం నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమ కలుగలేదు ఇక ఎప్పడునూ కలుగబోదు ఆ దినములు తక్కువ చేయబడకపోయిన ఎడల ఏ శరీరీయు తప్పించుకొనడు ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయబడును 
ఆ కాలమందు ఎవడైనా నువ్వు ఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పిన ఏడిలా నమ్మకుడి అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితం మో మోసపరచుటకై గొప్ప సూచక్రియలు మహత్కార్యములు కనబరిచెదురు ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను యేసు ప్రభు వారు యుగ సమాప్తి గురించి మాట్లాడుతూ మొదటి పద్నాలుగు వచనాలలో అంత్య దినాలలో యుగ సమాప్తికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడు గత వారం వాటి గురించే మాట్లాడుకున్నాం మొదటి పద్నాలుగు వచనాల్లోనేమో ఆరు సూచనలు యుగ సమాప్తికి ఆరు సూచనలు ఇచ్చాడు ఆ ఆరు సూచనలు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యేసు ప్రవారు ఇచ్చిన ఆరు సూచనలు ఆయన వారు సూచనలు అడిగారు కదా రెండవ రాకడకు యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి అని అడిగినప్పుడు యేసు ప్రవారు ఈ ఆరు సూచనలు మొదటి పద్నాలుగు వచనాల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఒకటి మోసకరమైన ఆధ్యాత్మికత ఉంటుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తప్పుడు బోధలు తప్పుడును బో బోధించేవారు మోసకరమైన ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు తెలియజేసేవారు భూలోకం నిండా పుట్టుకొస్తారు అని క్రైస్తవుల్లోనే కాదు సంఘంలోనే కాదు ఇతరులు కూడా ఇలాంటి తప్పుడు మోసకరమైన ఆధ్యాత్మికతను ప్రాపగేట్ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు ప్రజలందరూ అలాంటి మాటలు నమ్మి మోసపోతారు తప్పుడు దేవుళ్లను తప్పు దొంగ స్వాములను ఆ గురులను యూనో అనుసరిస్తూ వెళ్తారు ఎందుకంటే వారు చెప్పే విషయాలు వీరికి నచ్చే విధంగా ఉంటాయి కనుక వీరికి లాభదాయకంగా అనిపిస్తాయి కనుక అలాంటి దొంగ స్వాములను వారు అనుసరిస్తూ వెళతారు వాళ్ళనే దేవుళ్ళుగా నమ్ముతారు కనుక ఒక రకమైన మోసకరమైన ఆధ్యాత్మికత ప్రబలి ఉంటుంది ఆ కాలంలో అంత్య అంత్య దినాల్లో అంతేకాదు ఎక్కడ చూసినా సంఘర్షణలు జరుగుతూ ఉంటాయి అంతర్జాతీయంగా అనేకమైన సంఘర్షణలు జరుగుతాయి అని యేసు ప్రవారు చెప్పారు దేశం మీదకి దేశం జనం మీదకి జనం జాతుల మీదకి జాతులు ఈ విధంగా వైరి కలిగి వారి మధ్య విరోధం కలిగి విరోధం పెరిగి అవి యుద్ధాలకు దారితీసి ఎంతో నరమేదం మారణ హోమం జరుగుతూ ఉంటుంది అని యేసు ప్రభువారు చెప్పారు ఆ మనం గత రెండు వేల సంవత్సరాల చరిత్రను మానవ చరిత్రను మనం చూసినప్పుడు మనకు మారణ హోమాలు నరమేదాలు ప్రతిసారి కనపడతాయి ప్రతి దశాబ్దంలోనూ ప్రతి శతాబ్దంలోనూ కనపడతాయి కానీ అంతకుముందు యుద్ధాలకు యుద్ధాలకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్స్ ఇప్పుడు తగ్గుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి ప్రతి దినం మనం ఎక్కడో చాట ఏదో రకమైన నరమేధాని గురించి వింటూనే ఉన్నాం మారణ హోమాని గురించి వింటూనే ఉన్నాం అంతర్జాతీయంగా సంఘర్షణ ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఈ యుద్ధాలు యుద్ధ యుద్ధానికి సంబంధించిన ఆ రూమర్స్ మనం వింటూనే ఉన్నాం ఎక్కువ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా సంఘర్షణలు ఎక్కువ అవుతాయి అని యేసు ప్రవారు చెప్పారు అంతేకాదు ఇంకొక సూచన మరణకరమైన వైపరీత్యాలు దాపరిస్తాయి అని చెప్పాడు భూలోకం అంతటా కూడా ఆ ప్రజలకు ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా నష్టం జరుగుతుందని అలాగే శారీరకమైన వ్యాధులు పాండమిక్స్ లాంటివి ప్రబలడం వల్ల అనేక మంది చనిపోతారని యేసు ప్రభు ముందే చెప్పారు ఈ జబ్బులు అనేవి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే భూకంపాలను లేకపోతే వరదలను స్నా స్నో స్టామ్స్ అనో మంచు తుఫాన్లను ఇలాంటివి ఎన్నో వస్తూ ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి సృష్టి ప్రారంభం నుంచే వస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే మానవుడు పాపాన్ని భూలోకంలోనికి తీసుకొచ్చాడో అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి కానీ ఇవి ఎక్కువైపోయినాయి ఇప్పుడు పదే 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 మానవులు వీటి ద్వారా బాధించబడుతున్నారు ఈ వైపరీత్యాల ద్వారా అనేక మంది మరణిస్తూ ఉన్నారు మరణకరమైన వైపరీత్యాలు భూలోకం నిండా ప్రబలి ఉంటాయి అంతేకాదు ఆ నాలుగొక నాలుగవ సూచన యేసు ప్రభువారు ఇచ్చిన నాలుగవ సూచన ఈ మొదటి మూడు సూచనలు ప్ర జనరల్గా అందరూ అనుభవించేవి అయితే మిగతా మూడు సూచనలు క్రైస్తవులు ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఆ నాలుగవ సూచన యేసు ప్రభువారు చెప్పిన సూచన తీవ్రమైన శ్రమలు కలుగుతాయి అన్నాడు ఆయన నామాన్ని పట్టుకొని ఎవరైతే జీవిస్తూ ఉన్నారో భూలోకంలో ఆయన నిమిత్తం భూలోకంలో విశ్వాసంలో నిలబడి ఉన్నారో ఆయన్ని ప్రేమించే వారైతే ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ సంఘం అయితే ఆయన వాక్యంలో నిలబడి సువార్త పరిచయంలో నిమగ్నమైందో అలాంటి వారు తీవ్రమైన శ్రమను ఎదుర్కొంటారని చెప్పాడు యేసు ప్రభు వారు అనేక మంది క్రైస్తవ వ్యతిరేక శక్తులు బయలుదేరి క్రైస్తవులను నాశనం చేయడానికి పూనుకుంటారని చెప్పాడు యేసు ప్రభు వారు అవి 
మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు ఆ బయట వ్యక్తులు మాత్రమే కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకులుగా మారతారు వారి ద్వారా అనేకమైన తీవ్రమైన శ్రమలు మనం ఎదుర్కొంటామని ఏసు ప్రభారు చెప్పారు నాలుగవది ఎలాగైతే తీవ్రమైన శ్రమలు ఎదుర్కొంటామో ఐ ఐదవది మతభ్రత భ్రష్టత్వం కూడా అలానే పెరిగిపోతుంది అన్నాడు విస్తృతమైన మత భ్రత భ్రష్టత్వం క్రైస్తవ్యంలో ప్రబలుతుంది అని ఏసు ప్రభారు చెప్పారు విస్తరిస్తుందని ఏసు ప్రభారు చెప్పారు మత భ్రత భ్రష్టత్వం అంటే ఏంటంటే క్రైస్తవులే తమ విశ్వాసాన్ని వదిలివేసి దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయేవారు విశ్వాసాన్ని పరిత్యజించేవారు అనమాట విశ్వాసం మాకొద్దు ఇలాంటి విశ్వాసం ద్వారా మేము నష్టపోతున్నాం కష్టపడుతున్నాం శ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నాం ఇలాంటి విశ్వాసంలో మేము నిలబడ్డం అనవసరం అనుకొని క్రైస్తవ్యాన్ని వదిలి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అంతేకాదు వారు క్రైస్తవుల్లో విశ్వాసుల్లో ఎవరైతే స్థిరంగా నిలబడ్డారో వారిని మోసం చేసి వారిని ఇతరులకు అప్పగిస్తారు అంటాడు ఏసు ప్రవారు విస్తృతమైన మత భ్రత భ్రష్టత్వం ఏడవది సారీ ఆరవది ఆరవ సూచన ఇన్ని జరుగుతున్నప్పటికీ ఇన్ని వ్యతిరేకమైన స్థితులు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ ప్రపంచమంతా కూడా సువార్త ప్రచారం జరుగుతుంది ప్రపంచ వ్యాప్త సువార్త ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటాడు ఏసు ప్రభారు అన్ని జాతుల వాళ్ళు అన్ని ప్రజల వాళ్ళు అందరి దగ్గరికి సువార్త ప్రబలి వెళుతుంది అన్నాడు ఎలాగైతే అపవాది తన శ్రమలను ఆ ఇబ్బందులను తీసుకొని భూలోకానికి తీసుకొచ్చి భూలోకం నిండా ప్రబలిస్తున్నాడో అదేవిధంగా ప్రభు ఆత్మ క్రైస్తవులను ప్రోత్సహించి అభిషేకించి అనేక ప్రాంతాలకు సువార్థం తీసుకొని వెళ్తాడు అనేక మందిని క్రీస్తు వైపు ఆకర్షిస్తాడు సంఘం ఎంతగా బాధించబడుతుందో ఎంతగా హింసించబడుతుందో అంతగా విస్తరిస్తుంది అంటాడు ఏసు ప్రభువారు ఇవి ఆయన యుగ రాకడకు సూచనలు యుగ సమాప్తికి ఇచ్చిన సూచనలు ఇవి జనరల్గా ప్రతి చా ప్రతి సంవత్సర ప్రతి శతాబ్దంలోనూ ప్రతి దశాబ్దంలోనూ జరుగుతూనే వస్తూ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి ఏసు ప్రభావం ఇంకొంచెం స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళాడు పదిహేనో వచ్చిన నుంచి మనం చదివిన పది వచనాలు పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాల్లో మనం చదివిన విషయాల్లో ఏసు ప్రభు వారు ఒక వ్యక్తిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆ వ్యక్తి భూలోకంలో బయలుపరచబడతాడని ఆ వ్యక్తి రావటం అనేదే క్రీస్తు రాకడకు ముఖ్యమైన సూచన అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు నాలుగు క్రియల గురించి మాట్లాడాడు అంత్యక్రీస్తు అనే వ్యక్తి బయలుపరచబడినప్పుడు తను ఏం చేస్తాడో అన్న విషయాలు నాలుగు విషయాలు బయలుపరిచాడు ఏసు ప్రభువారు అంత్యక్రీస్తు ఈ భూలోకంలోనికి రావడం ద్వారా ఆ భూలోకంలో అతను చేసే నాలుగు క్రియలు ఎరుషులేము దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేయడం అనేది మొదటిదైతే రెండవది విశ్వాసులకు హాని కలిగించే కార్యాలు చేయడం శ్రమలు తీసుకురావడం మనం చదివిన వచనాల్లో పది పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాల్లో ఏసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు మనం చూసినప్పుడు ఈ నాలుగు విషయాలు మనకు బోధపడతాయి మొదటిది ఏమన్నాడు దానియల్ ద్వారా ప్రవచింపబడిన ఆ విషయం ఏదైతే ఉందో అది జరిగినప్పుడు అది చూడగానే అంత్యక్రీస్తు బయటపడ్డాడన్న విషయం మీకు అర్థం అయిపోవాలి అంటాడు ఏసు ప్రభువారు అంత్యక్రీస్తు బయలుపరచబడినప్పుడు దేవాలయంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ దేవాలయంలో పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న విషయాల వస్తువులన్నిటిని నాశనం చేసి తనను తనను తన విగ్రహాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ఠించుకొని తననే దేవుడిగా పూజించమని అందరికీ ప్రకటిస్తాడు ఆజ్ఞయిస్తాడు అంత్యక్రీస్తు ఈ అంత్యక్రీస్తు ఎవడు అని తెలుసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం భూలోకంలో క్రీస్తు ఆ రెండవ రాకడ సమయంలో ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఈ నాలుగు విషయాల గురించి చెప్పకముందు ఒక విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను సంఘం ఏసు ప్రభు వారు రెండవ రాకడకు వచ్చేటప్పుడు తను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు రెండు దశలుగా వస్తాడు ఆయన ఆయన పరలోకం నుంచి బయలుదేరి తన సంఘాన్ని భూలోకంలో తను తన సంఘాన్ని ఏ సంఘం అయితే భూలోకంలో ఉందో ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వసించి నిద్రించారో ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వాస విశ్వాసం ఉంచి భూలోకంలో జీవిస్తున్నారో వారందరినీ సజీవులుగా ఆయన పై ఆయన ఎత్తు ఎత్తు సంఘాన్ని ఎత్తుతాడు 
దీన్నే అర్థపడటం అంటాం మనం ర్యాప్చర్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఈ ర్యాప్చర్ జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని పౌలు మొదటి తె తెసలోనికి రాస్తూ మొదటి పత్రికలో ఆ విషయాన్ని తెలియజేశాడు చనిపోయిన వారిని చూసి మీరు బాధపడకుడి ఏ సూప్రవాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మనందరం లేవబడతాం సంఘం ఎత్తబడుతుంది అన్నాడు ఈ సంఘం ఎత్తబడ ఎత్తబడటం అనే విషయాన్ని ర్యాప్చర్ అంటాం సంఘం ఎత్తబడినప్పుడు భూలోకంలో ఉన్న ప్రభు ఆత్మ ఏ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ క్రైస్తవుల్లో విశ్వాసుల్లో పనిచేస్తుందో ఆ ఆత్మ కూడా సంఘంతో పాటు ఎత్తబడుతుంది ఆయన ఎత్తబడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా సంఘంతో పాటు ఎత్తబడినప్పుడు భూలోకంలో విత్సల విడితనం బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అదే సమయంలో ధర్మ విరుద్ధమైన ఆత్మ ఒకటి బయటకు ఆ ధర్మ విరోధి అయిన వాడు బయటపడత బయలుపరచబడతాడు అన్నాడు యేసు పౌలు యేసు ప్రభావారు కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఆ సమయంలో అంత్యక్రీస్తు బయటపడతాడు వాడు భూలోకంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నింటినీ ఏకపరిచి భూలోకంలో శాంతిని సమాధానాన్ని తీసుకువస్తాడు అంటే ఆ శాంతి సమాధానం ప్రజల మధ్య అది శాంతి సమాధానం అనే అపోహ కలిగించి తీసుకొస్తాడు అనమాట యుద్ధాలన్నింటినీ ఆపుతాడు యుద్ధాలు చేసుకున్న దేశాల మధ్య శాంతి కుదురుస్తాడు కుదిర్చి వాడు నేనే క్రీస్తుని అని చెప్పుకుంటాడు అందుకే వాడు అంత్యక్రీస్తు అన్నాం మనం వాడిని వాడు యేసుకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాడు కనుక నిజానికి వాడి వ్యక్తిత్వం లోపలున్న వ్యక్తిత్వం స్వభావం చాలా క్రూరమైంది భయంకరమైంది కానీ బయటకు మాత్రం శాంతిమూర్తిలాగా ఒక మంచివాడిలాగా ఒక గొప్ప నాయకుడిలాగా తనను తాను బయలుపరుచుకుంటాడు ఆ వ్యక్తి అలా బయలుపరుచుకొని భూలోకంలో ఉన్న వారందరినీ మభ్యపెట్టి తనే దేవుణ్ణి అన్నట్టుగా వారు పూజించేట్టుగా చేస్తాడు ఈ మధ్య ప్రాశ్చ దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధం ఏదైతే ఉందో మిడిల్ ఈస్ట్లో జరుగుతున్న యుద్ధం ఏదైతే ఉందో అదంతా సద్ అదంతా శాంతికరంగా మార్చి ఆ దేశాలన్నిటి మధ్య యూదుల మధ్య శాంతిని తీసుకొస్తాడు సందిని కుదురుస్తాడు యూదులకు దేవాలయం తిరిగి కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తాడు కనుక యూదులు కూడా ఈయనే గొప్ప ఈయనే ప్రామిస్ చేయబడిన మెస్సియానేమో అన్న అపోహలోకి గురైపోతారు మెస్సియా అని నమ్మకపోయినా ఆ ఆయనే దేవుడు పంపించిన మన తరపున దేవుడు పంపించిన నాయకుడని నమ్మి వారు కూడా ఆ నాయకుడికి లోబడి ఆ దేవాలయాన్ని కట్టి అక్కడ దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఆరాధించడం ప్రారంభిస్తారు మొదటి మూడు సంవత్సరాలు కూడా వారు అలా చేయని వారిని అలా చేయించి మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అంత్యక్రీస్తు అనే వాడు దేవాలయంలోకి అదే దేవాలయం ఏ దేవాలయం అయితే కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడో అదే దేవాలయంలోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న వాటన్నిటినీ తీసివేసి తన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి తనే ఒక సింహాసనాసి నిడై నేనే దేవుణ్ణి మీరు నన్నే పూజించాలని యూదులకు ఆజ్ఞ ఇస్తాడు ఇవన్నీ కూడా మనం దానియల్ గ్రంథం అలాగే ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తాం తనను తాను ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠించుకొని తనను పూజించిన వారినందరినీ మరణానికి హింసకు శ్రమలకు గురి చేస్తాడు అనేక మంది యూదులు ఈ సమయంలో ఎంతో హింసను ఎంతో శ్రమను తీవ్రమైన శ్రమను ఎదుర్కొంటారు ఇవన్నీ యేసు ప్రభు వారు తన వచ్చి తన మాటల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇవి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు ఎంతో మహాశ్రమను తన మాట వినని వారందరి మీద తీసుకొస్తాడు ఈ అంత్యక్రీస్తు ఎంత భయంకరమైన శ్రమం తీసుకొస్తాడంటే అలాంటి భయంకరమైన శ్రమల కాలాన్ని అంతకుముందు భూలోకంలో ఏ మానవుడు కూడా అనుభవించుండడు ఈ ఇవి అంత్యక్రీస్తు క్రియలు మొదట ఎరుసలేము దేవాలయాన్ని అప అపవిత్రం చేస్తాడు తర్వాత విడవబడిన విశ్వాసులు ఈ అంత్యక్రీస్తు బయలుపరచబడక ముందే సంఘం ఎత్తబడింది కదా మరి ఈ విశ్వాసులు ఎవరు అని మీరు అనొచ్చు ఎవరైతే ప్రభు రాకడకు సిద్ధం లేకుండా ఉన్నారో మనలో సంఘంలో సంఘస్తుల్లో క్రైస్తవుల్లో ప్రభు రాకడకు సిద్ధం లేకుండా ఉన్నారో ఆయన విషయంలో అజాగ్రత్తగా ఉన్నారో అలాంటి వ్యక్తులు విడవబడతారనమాట భూలోకంలో ఆ విడవబడిన క్రైస్తవులు విశ్వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అప్పుడు పశ్చాత్తాపడతారు అప్పుడు తాము చేసిన ఆ తప్పును గుర్తించి వారిలో కొంతమంది ఇప్పటికైనా స్థిరంగా విశ్వాసంలో నిలబడాలని నిర్ నిర్ణయించుకుంటారు అలాంటి వ్యక్తుల మీదకి ఈ అంత్యక్రీస్తు మొదట శ్రమ తీసుకొస్తాడు అదే విషయాన్ని వేసి ప్రభావారు ఈ దేవాలయ సంఘటన తర్వాత చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు మీరు ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే ఇంటి మేడ మీద ఉన్నట్లయితే కిందకు కూడా వెళ్ళద్దు పారిపో పారిపోండి అంటాడు ఎక్కడా ఆగకుండా పరిగెత్తుడి అంటాడు యేసు ప్రభు వారు 
కొండలకు కొండల్లోకి పారిపోండి దాక్కోండి అని చెప్పాడు ఈ శ్రమ అధికమవుతుందే తప్ప తగ్గదు మొదట విడవబడిన విశ్వాసులు ఆ సమయంలో యేసుప్రభువారి దగ్గరికి వచ్చిన క్రైస్తవులు యేసుప్రభువారి నమ్మిన క్రైస్తవులు వీరి మీదకి ఆ శ్రమ వస్తే మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మహాశ్రమ మొదలవుతుంది యూదులందరి మీద కూడా శ్రమ తీసుకొస్తాడనమాట ఈ వ్యక్తి ఏ యూదులైతే యేసు ప్రభువారి అంత్యక్రీస్తు మాట వినరో ఏ యూదులైతే వాడిని పూజించడానికి ఇష్ట ఇష్టపడకుండా నిలబడతారో గట్టిగా అలాంటి వ్యక్తుల మీద అంత్యక్రీస్తు మహాశ్రమను తీసుకొస్తాడు అదే కదా యేసు ప్రభువారు అంటారు అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగును గనక మీరు అవి సంభవింపకుండా చలికాలం ఏమన్నాడు అవి చలికాలం అందైనను విశ్రాంతి దినం అయిందైనను సంభవించకూడదని ప్రార్థించుడి ఎందుకంటే లోకారంభము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమ ఎప్పుడు కలగలేదు అంటాడు ఈ లోకంలో లోక చరిత్రలో మానవ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు మానవుడు ఎదుర్కొన్న శ్రమలన్నిటినీ కలిపినా కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యాలను విప విపత్తులను ఆ వ్యాధులను వీటన్నిటినీ కలిపినా కూడా మానవుడికి కలిగిన శ్రమ అంత్యక్రీస్తు ఆ సమయంలో యూదుల మీద విడవబడిన క్రైస్తవుల మీద మానవ జాతి మీద తీసుకొచ్చే శ్రమ ముందు ఇదంతా నథింగ్ అంటున్నాడు ఏసీ ప్రభావ దాన్ని దీన్ని కంపేరే చేయలేం అంత శ్రమది ఆ శ్రమ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందంటే ఒకవేళ ఏసు ప్రవ్వారు వచ్చి అంత్యక్రీస్తుని నాశనం చేయకపోతే ఆ శ్రమను తట్టుకొని నిలబడగలగ శరీర రూ శరీరధారి ఎవరూ లేరు అంటాడు మానవుడు అనేవాడే బతకుడు అంత భయంకరమైన శ్రమను తీసుకొస్తాడు అంత్యక్రీస్తు అన్నాడు సో ఎరుషులేము దేవాలయం అపవిత్రం చేయబడుతుంది విశ్వాసులకు హాని కలిగించే కార్యాలు జరుగుతాయి భయంకరమైన శ్రమల కాలం భూమి మీదకి తీసుకురాబడుతుంది అంతటా మోసకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది ఇంత శ్రమ ఇంత ఇబ్బందులు ఈ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంత్యక్రీస్తు జరిగించే క్రియల్లో నాలుగవది మోసకరమైన వాతావరణాన్ని తీసుకురావటం అనమాట భూలోకం అంతా మోసకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది అక్కడ అడుగు ఇక్కడ క్రీస్తున్నాడు అక్కడ మెస్సియా ఉన్నాడు అక్కడ దేవుడు ప్రవచించిన ప్రవక్త ఉన్నాడు అని అనేకమైన పుకారులు వింటారు అనేక మంది గొప్ప గొప్ప సూచక్రియలు మాత్కార్యాలు చేసి ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేసి అయోమయంలో పడివేసి మోసం చేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి అలాంటి వాతావరణం అంతా నెలకొంటూ నెలకొని ఉంటుంది అంటాడు ఏసు ప్రభారు సో ఈ శ్రమలను చూసి వీడు వీడు వాడు కాదేమో అని అనుకున్నా జరిగే గొప్ప కార్యాలు మాత్కార్యాలు వాడి పేరు మీద జరుగుతున్నవన్నీ చూసి వాడేనేమో అన్న డౌటు ఈ రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్లో చాలామంది మోసపోయే వాతావరణంలో ఉంటారు ఇది అంత్య దినాల్లో జరిగే విషయం అంత్యక్రీస్తు బయట బయటపడినప్పుడు అన్నాడు ఏసు ప్రభావ మరి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు మనలో విశ్వాసులమైన కొంతమంది ఈ విధంగా ఆలోచించవచ్చు అయ్యా మరి మీరు మీరేమో సంఘం అంత్యక్రీస్తు బయలుపరచబడక ముందే ఎత్తబడుతుంది అన్నారు కదా మరి అదే వాస్తవం అయితే మనం అంత్యక్రీస్తు గురించి తెలుగుకు తెలుసుకోవాలి వాడి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకేంటి అని అనే అవకాశం ఉంది పౌలు ఏసుబ్రో వారు చెప్పిన విషయాలే రెండో తెసలోనిక పత్రికలో పత్రికలో తెసలోని సంఘానికి రాస్తూ కొన్ని విషయాలు తెలియజేశాడు పౌలు తెసలోనికి రాసిన రెండో పత్రికలో ఈ అంత్యక్రీస్తు గురించి రాసుకుంటూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు అసలు అంత్యక్రీస్తు ఎలా బయటపడతాడు వాడు ఏమవుతాడు అన్న విషయం చూడందాం చూద్దాం రెండో వచనం నుంచి చదువుతాను మీరు త్వరపడి చంచల మనస్కులు కాకుండా వలననియు బెదరకుండవలననియు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రాకడబట్టి మనము ఆయన 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 యొద్ధ కూడుకొని కూడుకొనుటను బట్టి మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాము ఏమని మొదట భ్రష్టత్వం సంభవించి నాశన పుత్రు నాశన పాత్రుడకు పాప పురుషుడు బయలుబడితే కానీ ఆ దినము రాదు అంత్యక్రీస్తుకు పెట్టబడిన ఇంకొక పేరు అనమాట ఇది నాశన పాత్రుడు భ్రష్టత్వం పొందిన వాడు పాప పురుషుడు అన్నాడు వాడు బయలుపడితే కానీ ఆ దినం రాదు ఏ దినం రెండవ రాకడ ఏ సుప్రభావారు 
భూలోకం మీదకి రాజుగా తిరిగి వచ్చే సమయం భూలోకానికి గుర్తుపెట్టుకోండి మధ్యాకాశానికి కాదు భూలోకానికి ఆయన ఈ ఈడు బయటపడితే కానీ ఆయన రాడు అంటాడు అని ఏది దేవుడు దేవుడు అనబడునో ఏది పూజింపబడునో దానినంతటినీ ఎదిరించుచు దానికంతటికి పైగా వాడు తన్ను తానే హెచ్చించుకొనుచు తాను దేవుణ్ణని తన్ను కనబరచుకొనుచు దేవుని ఆలయంలో కూర్చుండను గనక యేసుప్రభారు చెప్పారు కదా ముందే అదే విషయాలు పౌలు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవుని ఆలయంలో కూర్చుండు కూర్చుండును గనక ఏ విధముగానైనాను ఎవడును మిమ్మల్ని మోసపరచని ఈ కుడి అలాంటి వాడు బయటికి మంచిగా కనపడినా వాడు ఇలాంటి పనులు చేస్తాడు కనుక మీరు మోసపోకండి అంటున్నాడు నేను ఇంకను మీ అద్దనున్నప్పుడు ఈ సంగతులు మీతో చెప్పినది మీకు జ్ఞాపకం లేదా అని చెప్తున్నాడు వాడు ఎలాంటి వాడు కాగా వాడు తన సొంత కాల ముందు బయలుపరచబడవలనని వాణిని అడ్డగించినది ఏదో అది మీరు ఎరుగుదురు ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది కానీ ఇప్పటి వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకు మాత్రమే అడ్డగించును అప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడును అక్కడ ఆగుదాం ధర్మ విరోధి అంటే అంత్యక్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాడు పౌలు ఎంతక్రీస్తు అనేవాడు ఎప్పుడు బయటపడతాడు ఈ ధర్మ విరోధ ధర్మ విరోధిని ఎవరైతే ఆపి అడ్డం పెడుతున్నారో అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనమాట ఆయన అడ్డం ఉండడం వల్ల ఈ ధర్మ విరోధి అనేవాడు బయటికి రావట్లేదు వాడు బయలుపరచబట్టలేదు ఎప్పుడైతే ఆయన తీసివేయబడతాడో మరి ఆయన ఎప్పుడు తీసివేయబడతాడు సంఘం ఉన్నంతకాలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉంటాడు అది మనకి ఇవ్వబడిన వాగ్దానం సో సంఘం ఎప్పుడైతే ఎత్తబడుతుందో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఎత్తబడతాడు ఆయన ఎత్తబడినప్పుడు అడ్డు ఏదైతే ధర్ ఈ ద ధర్మ విరోధిక అడ్డు ఏదైతే ఉందో ఆ అడ్డు తొలగిపోయింది కనుక వాడు బయలుపరచబడతాడు వాడు అప్పుడు బయలుపరచబడి వాడు ఏమి శ్రమం తీసుకొస్తాడో ఏసు ప్రభారు ఆల్రెడీ చెప్పారు అయితే వాడు బయలుపరచబడ్డాడు వాడు భయంకరుడు అని మీరు భయపడద్దు అంటాడు మళ్ళీ పౌలు ఎందుకు భయపడద్దు అన్నాడు పద్దె ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తన నోటి ఊపిరి చేత వాణిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాళం ప్రకాశము చేత నాశనము చేయును ఇది అంతిమంగా క్రీస్తు వాడి మీద గెలుస్తాడు అన్న విషయం మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అంటున్నాడు ఈ అంత క్రీస్తు అనేవాడు ఎంత భయంకరుడైనా ఎంత నాశనాన్ని తీసుకొచ్చినా ఎంత ఆ శ్రమను భూలోకానికి తీసుకొచ్చినా హింసను తీసుకొచ్చినా వాడిని చూసి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాడి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం మోసపోకూడదు కనుక రెండవది వాడిని చూసి మనం బెదరకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే యేసు ప్రవారు తన నోటి ఊపిరి చేత వాడిని నాశనం చేస్తాడు కనుక మీరు నేను భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు అన్నాడు ఒక్క నోటి ఊపిరి చేత ఇంత శ్రమ కలిగి చేసిన వాడిని యేసు ప్రవారు ఒక్క ఒక్క సెకండ్లో అంతం చే ఒక్క క్షణంలో అంతం చేసేస్తున్నాడు యేసు ప్రవారు అందుకే వాడు తీసుకొచ్చే మహాశ్రమ తగ్గకపోతే ఆపకపోతే ఏ శరీరదారి కూడా నిలవలేడు అన్నాడు కదా అందుకనే యేసు ప్రభారు దాన్ని తగ్గిస్తానన్నాడు పౌలు కూడా అదే విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అంత్యక్రీస్తు లాంటి వ్యక్తే యేసు చేతిలో హతమవుతే ఇప్పుడు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటున్న చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు శ్రమలు ఎంత మనకిప్పుడు కలిగిస్తున్న శ్రమ మనకిప్పుడు ఎదురవుతున్న హింస మనకిప్పుడు ఎదురవుతున్న విరోధులు అంత్యక్రీస్తే క్రీస్తు ముందు నిలబడలేనప్పుడు ఇవన్నీ ఎంత మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన విషయం అది పౌలు అదే విషయాన్ని తెస్లోనికకు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు సంగమా మీరు శ్రమను హింసను ఎదుర్కొని బెదిరిపోతున్నారు ఎందుకు బెదిరిపోతున్నారు అంతంలో వచ్చేవాడు భయంకరుడు ఆ వాడు కలిగించే శ్రమ ముందు ఇప్పుడు మీరు ఎదుర్కొంటున్న శ్రమ నథింగ్ అలాంటి శ్రమ కలిగించే హింసను తీసుకొచ్చే వ్యక్తినే ప్రభు వారు ఒక్క నోటి మాటతో నాశనం చేస్తాడు అలాంటిది ఇప్పుడు నీవు నేను నా కుటుంబంలో నీ కుటుంబంలో ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సమస్య శారీరక సమస్య ఉద్యోగపరమైన సమస్య సంఘపరమైన సమస్త సమస్య సాంఘికపరమైన సమస్య ఇవన్నీ ఎంత క్రీస్తు ముందు నిలబడలేవు కదా అనేది మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం సంతోషించాలి దేవుడు మన మధ్య ఉండి మనలో కార్యం చేసే దేవుడు తన ఆత్మను కూడా మనలో ఉంచాడు కనుక ఆయన మనం నిలబడగలిగే శక్తిని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు 
సో ఆ విధంగా అంత్యక్రీస్తుని నాశనం చేస్తాడు ఇందాక అన్నట్టుగా మరి అంత్యక్రీస్తు లేకపోయినప్పుడు అంత్యక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు మనం లేం కదా మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి అంటే పౌలు ఒక మాట అన్నాడు చూసి చూడండి ఈ ధర్మ విరోధి అనేవాడు బయలుపరచబడక ముందే ఈ ధర్మ విరోధి యొక్క ఆత్మ భూలోకంలో పనిచేస్తుంది అన్నాడు దీన్నే మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ అని అనుకుందాం ఏమన్నాడు వాడు బయలుపరచబడ్డానికి ముందే ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది అన్నాడు ఇప్పటికే ఆ ధర్మం ఈ ధర్మ విరోధి అయిన వాడి ధర్మం ఈ ధర్మ విరో అంటే ధర్మం అంటే వాడి ఆత్మ అని అర్థం అనమాట వాడి ఆత్మ ఇప్పటికీ భూలోకంలో పనిచేస్తుంది అది మోసకరమైంది అది ఇప్పటికే భూలోకంలో పనిచేస్తుంది అంటున్నాడు యోహాను తను రాసిన మొదటి పత్రికలో క్రైస్తవులతో మాట్లాడుతూ మీరు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటాడు అని ప్రియులారా అనేకులైన అబద్ధ ఒకటో అధ్య ఆ మొదటి యోహాను నాలుగో అధ్యయ మొదటి వచ్చినలో ప్రియులారా అనేకమైన అబద్ధ ప్రవక్తులు లోకమంత లోకంలోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు కనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి అని జ్ఞాపకం చేశాడు మనకు అని అదే యోహాను అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ ఇప్పటికే భూలోకంలో ఉంది అంటాడు ఈ క్రీస్తు విరోధి ఒక్కడే కాదు అనేక మంది పైన వారు ఉన్నారు రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినలో చిన్నపిల్లలారా ఇది కడువరి గడియా క్రీస్తు విరోధి వచ్చినని వింటిది కదా ఇప్పుడు కూడా అనేకమైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి వెళుతున్నారు ఇది కడవడ కడవరి గడియా అని దీని చేత తెలుసుకొనిచున్నాము అంటాడు యోహానే చెప్తున్నాడు అయ్యా యేసు ప్రవారు చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్టు విరోధి అంత్య విరోధి ఒకడు వస్తాడు అన్న విషయం మనకు తెలుసు కదా క్రీస్తు విరోధి వాడే కాదు అలాంటి వాడి పేరు పెట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పటికే ఉన్నారు అన్నాడు సో పౌలేమో ధర్మ విరోధి ఆత్మ పనిచేస్తుంది అంటాడు యోహానేమో క్రీస్తు విరోధులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు చాలామంది వచ్చేసారు ఆల్రెడీ అంటాడు సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ మోసం చేసే ఆత్మ ప్రబలించి ఉంటుంది అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ ఈ భూలోకంలో ఈ మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు దాని లక్షణాలు కొన్ని ఉన్నాయి మోసకరమైన ఆత్మ అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ చేసే పనులు మనం తెలుసుకోవడం అవసరం ఎందుకంటే అవి క్రైస్తవులుగా మన మనల్ని మన సంఘాన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే విషయాలు కనుక మొదటిది మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ ఏం చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని చూద్దాం కేవలం మత్తే స్వార్థ ఇరవై నాలుగే కాదు కానీ మిగతా అధ్యాయాల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే పంత్ ఈ క్రీస్తు విరోధి గురించి ధర్మ విరోధి గురించి ఏమేమైతే రాయబడినాయో అవి మనం చూసినప్పుడు మనకు అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ భూలోకంలో అలాగే సంఘంలో ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థమవుతుంది మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ మొదటగా ఆత్మీయ అంధత్వాన్ని కలుగు చేస్తుంది ఆత్మీయ అంధత్వాన్ని కలుగు చేస్తుంది ఆత్మీయ అంధత్వం కలుగు చేయడం అంటే క్రైస్తవుల్లోనూ లోకంలోనూ ఆత్మీయ విషయాల్లో తప్పుడు ఆలోచనలను మనుషులలో పుట్టిస్తుంది ఈ మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ నిషేధింపబడిన దానిని అంగీకారపరాయంగాను తప్పును ఒప్పుగాను అసత్యాన్ని సత్యంగాను చూపుతుంది మనుషులకు అలా ప్రజెంట్ చేస్తుందనమాట ఈ కాలంలో మనం గమనించినట్లయితే ఒకప్పుడు ఏ విషయాలు నిషేధించబడ్డాయో క్రైస్తవ్యంలోనే కాదు సంఘంలోనే కాదు ఇతరులు కూడా సామాజికంగా కూడా ఏ విషయాలు నిషేధించబడ్డాయో ఇప్పుడు అవి అంగీకారప్రాయంగా తయారైనాయి అవి మనం చూసే విషయాలు కావచ్చు చేసే విషయాలు కావచ్చు మాట్లాడే విషయాలు కావచ్చు ఆలోచించే విషయాలు కావచ్చు అన్ని రకాలుగా ఒకప్పుడు వేటినైతే నిషేధించామో ఏవైతే మంచిది కాదు అనుకున్నామో ఏవైతే తప్పు అని అనుకున్నామో వాటన్నిటినీ ఇప్పుడు అంగీకరించి ఒప్పుగా చూపించే ప్రయత్నం ప్రపంచమంతా జరుగుతుంది మనం చూసే 
టీవీ సీరియల్స్ కానివ్వండి చూసే సినిమాలు కానివ్వండి మాట్లాడే విషయాలు కానీ పత్రికల్లో వచ్చే విషయాలు కానీ ఏమైనా సరే దేవునికి ఏమైన విషయాలను ప్రీతికరంగా మనకు ప్రజెంట్ చేయడం చూస్తున్నాం వాటిని పదే పదే ప్రదర్శించడం ద్వారా మానవులు వాటన్నిటినీ అంగీకరించడం ప్రారంభించారు జనరల్గా క్రైస్తవులనే కాదు జనరల్గా ఎందుకు అంధత్వం వచ్చేసింది కనుక ఆత్మీయ అంధత్వం వచ్చింది సత్యాన్ని మానవునికి కనబడకుండా చేస్తే అసత్యమే సత్యంగా మారుతుంది అసత్యాన్ని సత్యం లేని సమయంలో ప్రజెంట్ చేస్తే అసత్యమే సత్యం అవుతుంది మనకు అర్థమైందా విషయం దేవుని వాక్యం నమ్మకుండా చేయగలిగితే అపవాది దేవుని వాక్యం మీద ప్రశ్న పుట్టిస్తే దేవుని వాక్యం విషయంలో మనకు సంకోచం కలుగు చేసి దేవుని వాక్యం వైపు చూడకుండా మనల్ని ఆపగలిగితే మనకి ఇంకా మిగిలిందల్లా అసత్యమే ఇప్పుడు అసత్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అసత్యమే మనకు సత్యం అవుతుంది అదే నిజమని మనం నమ్మడం ప్రారంభిస్తాం దాన్నే అంగీకరించడం ప్రారంభిస్తాం దాన్నే అనుసరించడం ప్రారంభిస్తాం అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ పనిచేసే విధానం అది మానవుల్లో అలాంటి హేయకరమైన విషయాలను ప్రీతికరంగా అంగీకరించే మనస్తత్వాన్ని మానవుల్లో పుట్టించాడు అపవాది ఆత్మీయ అంధత్వం కలుగు చేయడం ద్వారా ఈ ఆత్మీయ అంధత్వం బయట నుంచి బయట ప్రపంచం నుంచి బయట సమాజం నుంచి సంఘంలోనికి కూడా వచ్చేసింది అదే యోహాను తను రాసిన పత్రికలో మనకు జ్ఞాపకం చేసి జాగ్రత్త అని చెప్తూ వచ్చాడు రెండో తిమ్మతి యోహాన్ దగ్గరికి వెళదాం మొదటి మొదటి యోహాన్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో యోహాను చెప్పిన మాటలు ఇందాక చదివాం కదా మొదటి వచ్చిన ఇప్పటి నుంచి రెండో వచ్చిన నుంచి చదువుతాను క్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చిన నీ ఏ ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధి ఏ ఆత్మ క్రీస్తును ఒప్పుకొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు దీనిని బట్టి ఏ దేవుని ఆత్మను మీరు ఎరుగుదురు క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వచ్చునని మీరు విన్న సంగతి ఇదే ఇదివరకే ఇది లోకంలో ఉన్నది చిన్నపిల్లలారా మీరు దేవుని సంబంధులు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు వాణిని జయించి ఉన్నారు వారు లోక సంబంధులు గనుక లోక సంబంధులైనట్టు మాట్లాడుదురు లోకము వారి మాట వినును ఏమన్నాడు చూడండి సంఘంలో కొంతమంది ఉన్నారు వారు ఈ మోసకరమైన ఆత్మను నమ్ముతున్నారు ఆ విధంగా ఆత్మీయ అంధత్వాన్ని పొందుకున్నారు కనుకే వారు లోకం మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడతారు లోకం చేసినట్టుగా చేస్తారు వారు అలా చేస్తారు కాబట్టి లోకం వారి మాట వింటుంది అంటాడు కానీ మనం దేవుని సంబంధులం దేవుని ఎరిగిన వాడు తన మాట వినును మన మాట వినును దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు ఇందువలన సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఏదో భ్రమపరచు ఆత్మ ఏదో తెలుసుకొనిచున్నాం సో అంతక్రీస్తు ఆత్మ భ్రమపరిచే ఆత్మ ఈ భ్రమ ప్రపంచమంతా కలుగు చేయడమే కాదు సంఘంలో కూడా తప్పుడు ప్రవక్తల ద్వారా తప్పుడు బోధల ద్వారా తీసుకొస్తాడు తీసుకొస్తుంది అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ దాని ద్వారా సంఘంలో అనేక మంది తప్పుడు దోవ పడతారు పౌలు తిమోతికి రాస్తూ రెండో తిమోతి పత్రిక మూడో నాలుగో అధ్యాయంలో మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లో అదే విషయాన్ని మరొకసారి తెలియజేశాడు రెండో తిమోతికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నుంచి చదువుతాను చూడండి వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయందు అసమయమందును ప్రయాసపడుము సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతంతో ఉపదేశించు ఖండించుము గద్దించుము బుద్ధి చెప్పుము ఎందుకు జనులు హితబోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చవి ఒక్కక కల్పనా కథల వైపుకును తిరుగు కాలము వచ్చును ఎంత స్పష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు చూడండి ఆ మాటను ఆ పరిస్థితిని సంఘ పరిస్థితిని సంఘంలో దురద చెవులు గలవారు పెరుగుతారు వారు సత్యమును నమ్మక సత్యం వైపు చెవి ఒక్కక 
ఈ దురద చెవులు కల్పనా కథలను కోరుకుంటే కనుక కల్పనా కథలు చెప్పే వారి వైపు తిరిగి అటు తిరుగుబాటు చేస్తారు అలాంటి కల్పనా కథలు స్వకీయ దురాశలను ప్రోత్సహించే వాక్యాలు చెప్పే వారిని పోగు చేసుకొని తమ కోసం వాళ్ళు కూడుకొని ఆ మాటలు విని సంతోషపడతా ఉంటారు అలా దురద చెవులను గోకే వాళ్ళను ఎత్తుక్కుంటారు సంఘంలో అని అంటున్నాడు సంఘంలో ఇలాంటి దురద చెవులు గల వారు పెరుగుతారు వారు పెరుగుతారు కనుక దొంగ ప్రవక్తలు పెరుగుతారు అబద్ధ ప్రవక్తలు పెరుగుతారు ఆ విధంగా ఆత్మీయ అంధత్వం సంఘంలోనికి వస్తుంది అనేదే పౌలు తిమోతికి చెప్తున్న విషయం ఒకప్పుడు సంఘంలో కూడా నిషేధించబడింది అంగీకార పరంగా ప్రాయంగా మారుతుంది ఒకప్పుడు సంఘం ఏదైతే తప్పు అని చెప్పిందో అదే ఒప్పుగా మారుతుంది ఒకప్పుడు సం సంఘం ఏది అసత్యం అన్నదో అదే సత్యంగా మారుతుంది అలా మారి మానవులు అంధత్వాన్ని పొందుకుంటారు రెండవది మోసకరమైన ప్ర అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ స్వార్థ ప్రియత్వాన్ని రేకెత్తిస్తుంది స్వార్థ ప్రియత్వాన్ని రేకెత్తిస్తుంది యేసుప్రభువారు ఇదే విషయాన్ని చెప్తున్నప్పుడు లూకాసు వార్తలో కూడా లూక యేసుప్రభువారు ఇక్కడ మత్తేసు వార్త ఇరవై నాలుగులో చెప్పిన విషయాలే లూకా కూడా రాసుకుంటూ వెళ్ళాడు లూకా తను రాసిన విషయాల్లో ఆ మాటల్లో యేసుప్రభువారు చెప్పిన ఒక మాట చెప్పాడు లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వచ్చినాలు మనం చదివినప్పుడు ఈ ఈ సందర్భంలో అంటే యేసుప్రభువారు అంత్య దినాల గురించి యుగ సమాప్తి గురించి చెప్తున్న సందర్భంలో ఆ సమయంలో లోకంలో ఉన్న ప్రజలు లోతు దినాల్లో ఎలా ఉన్నారో నోవహు దినాల్లో ఎలా ఉన్నారో ఇచ్చిపుచ్చుకొని మద్యాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ అన్నాన్ని తింటూ ఆ డబ్బు సంపాదించి సుఖ జీవాల మీద ఎలా దృష్టి పెట్టి జీవించారో అసలు దేవుని విషయంలో భయం లేకుండా ఆలోచన లేకుండా స్వార్థంగా ఎలా జీవిస్తున్నారో ఆ సమ అలా మానవులు జీవిస్తూ ఉంటారు అన్న విషయాన్ని పౌలు యేసుప్రభావారు జ్ఞాపకం చేశాడు లూకాసు వార్త ద్వారా అదే విషయాన్ని మళ్ళీ పౌలు రెండో తిమోతికి రాస్తూ రెండో అధ్యాయ రెండో తిమోతిలో మూడో అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచనాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అంత దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చును వచ్చినని తెలుసుకొనము ఏలైనగా మనుషులు స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షలు బింకములాడువారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రులు అనురాగరహితులు అతి ద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంతులు దేవుని కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించువారు పైకి భక్తి గలవారై ఉండి ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారినై ఉందురు ఇట్టి వారికి విముఖుడవై ఉండుము అన్నాడు ఇంకెలా ఉంటారు పాపభరితులై నానా విధులములైన దురాశల వలన నడిపించబడి ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొనిచు సత్యం నేర్చుకొనిచున్నను సత్య విషయమైన అనుభజ్ఞానం ఎప్పుడూ పొందులైని అవివేక స్త్రీల యొక్క ఇళ్లలో వచ్చి వారి చెర పట్టుకొని వారిని చెరపట్టుకొని పోవారు వీరిలో చేరిన వారు భయంకరులు వీళ్ళు అంటున్నాడు ఇంకొక మాటలు చెప్పాలని మానవులు ఇన్ జనరల్గా స్వార్థులుగా స్వార్థ ప్రియులుగా మారుతారు స్వసుఖం ప్రా ప్రామాణికంగా మారిపోతుంది మనుషుల్లో నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నానా లేదా నా జీవితం బాగుందా నాకు నేను నా నేను అనుకున్నది జరుగుతుందా లేదా నేను సుఖంగా ఉన్నానా లేదా అవతల వ్యక్తికి ఏమైనా పర్లేదు నేను సుఖ జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నానా లేదా నాకు సుఖం బాగుందా లేదా నేను వెళ్ళే సంఘంలో కూడా నాకు సుఖం ఉందా లేదా ఈ ఈ విధంగా ఆలోచించే మనస్తత్వం వచ్చేస్తుంది స్వార్థ ప్రియత్వం అన్నాడు దాన్ని ఈ ఇది ప్రామాణికంగా మారిపోతుంది ప్రతి దాంట్లో దాని ద్వారా భక్తి రహత్యం పెరుగుతుంది దేవుని మీద భక్తి సన్నగిల్లుతుంది దేవుడు అంటే భయం ఉండదు సజ్జనులు అంటే భయం ఉండదు గౌరవం ఉండదు తల్లిదండ్రుల విషయంలో గౌరవం ఉండదు దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను పైకి దేవుని భక్తిని ప్రదర్శించే వారిగా ఉన్నా కూడా అసలు దేవుడు అంటే భయం లేకుండా భూలోకంలో మనుషులు బతుకుతారు అదే రకమైన మనస్తత్వం సంఘంలో కూడా పాగుతుంది అన్నాడు సంఘంలో కూడా సుఖ జీవితాన్ని వెతుకు వారు చేరతారు అంటున్నాడు అనమాట పౌలేమో అంత దినాల్లో మనుషులు ఎలా ఉంటారో చెప్తే ఆ యేసుప్రవారు అంత దినా అంత దినాల్లో మనుషులు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారో చెప్తే 
మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటి మన చుట్టూ ఉన్న లోకంలో ప్రజలు ఏ విధంగా నడుచుకుంటున్నారు దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని దీన్ని చూస్తే మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటి అంత్య దినాలు దగ్గర పడ్డాయి అన్న విషయం ఇదేనన్నమాట అంత్య దినాలు ఇలానే కదా క్రైస్తవులు కూడా మారుతూ ఉన్నారు సుఖ జీవితాన్ని కోరుకొని సుఖ జీవితాన్ని ఎదుర్కొ వెతుక్కుంటూ సుఖ జీవితం గురించి బోధించే వాళ్ళ చుట్టూ చేరిపోయి నీ జీవితంలో అన్నీ వస్తాయి నీకు డబ్బు వస్తుంది దేవుడు నమ్ముకో చాలు అన్నీ సుఖంగా ఉంటాయి అని బోధించే వారి చుట్టూ ఏ విధంగా చేరుతున్నాం కదండి మనం ఇదే మోసకరమైన ఆత్మీ అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ స్వార్థ ప్రియత్వాన్ని రేకెంతించే ఆత్మ మూడోది మోసకరమైన అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ విత్సల విడితనాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మనిషి ఎప్పుడైతే స్వార్థ ప్రియుడు అవుతాడో అప్పుడు విత్సలవిడిగా మారుతాడు విత్సలవిడితనం అంటే ఏంటి లాలెస్నెస్ అని అన్నమాట ధర్మ విరోధిగా మారుతాడని అర్థం ధర్మ విరోధి ధర్మ విరోధి మర్మాన్ని ధర్మాన్ని భూలోకంలో ప్రబలి చేస్తున్నాడు కనుక ధర్మ విరోధులుగానే మానవులు మారుతారు ఎవడైతే స్వేచ్ఛకు బౌండరీస్ ఉండకూడదు అని కోరుకుంటాడో వాడు విత్సలవిడిగా మారుతాడు ఎవడి చుట్టూ అయితే బౌండరీస్ ఉండవో సరిహద్దులు ఉండవో హద్దు మీరు ప్రవర్తిస్తాడో వాడే విచ్చలవిడిగా మారిపోతాడు అది తిరుగుబాటుదనాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది స్వేచ్ఛ పర్వతాన్ని పోషి ప్రోత్సహిస్తుంది అలాంటి ఆలోచన ఎదు అధికమవుతుందన్నమాట భూలోకం నిండా అది అధికార దూషణకు దారితీస్తుంది నీ స్వేచ్ఛను అడ్డగించేవాడు నీ అధికారే కదా నీ అధికారి నీ స్వేచ్ఛను అడ్డగిస్తున్నాడు కనుక నీ అధికారిని దూషించే వ్యక్తిగా నువ్వు మారిపోతావు ఈ మనస్తత్వం లోకం అంతా ఉంది చూడండి ఇప్పుడు మనకి హద్దులు అంటే ఇష్టం ఉండదు హద్దులు పెట్టేవాడు అంటే ఇష్టం ఉండదు హద్దుల్లో జీవించడం అంటే ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు హద్దులు ఎందుకు ఉన్నాయి నాకు అవసరం లేదు ఈ హద్దులు అనే తిరుగుబాటుతనం లోకం అంతా ప్రబలించింది ఏ నేను ఇలానే ఎందుకు బతకాలి ఇలాంటి బట్టలే ఎందుకు వేసుకోవాలి ఇలాంటి వ్యక్తినే ఎందుకు చేసుకోవాలి నేను మగాడిని మగాడిని చేసుకోవచ్చు కదా అన్న ఆలోచన వచ్చింది చూసారా భూలోకంలో ఏ ఆడపిల్లని ఎందుకు చేసుకోవాలి ఇది ఇది తిరుగుబాటుతనం విచ్చలవిడితనం ఈ విచ్చలవిడితనం హద్దులు లేకుండా హద్దు మీరి మారిపోయింది ఇదే హద్దు మీరే మనస్తత్వం సంఘంలోకి కూడా వచ్చేసింది సంఘంలో కూడా ఏ నువ్వు నాకు చెప్పేది ఏంటి నాకు అన్నీ తెలుసు నేను స్వేచ్ఛగా ఉండాల్సిన వాడిని నేను హద్దుల్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రూల్స్ పాటించాల్సిన అవసరం లేదు అన్న స్వేచ్ఛ పరత్వం సంఘంలోకి కూడా వచ్చేసి ఆ స్వేచ్ఛని మీద అధికారం ఉంది కనుక ఆ అధికారాన్ని దూషించే స్థితికి మానవులు చేరిపోయారు పావు పేతురైతే ఒక మాట అన్నాడండి ఈ దైవ దూషకులు దైవ సేవకులను మాత్రమే దూషించట్లేదు తిమోతిలోనేమో సజ్జన ద్వేషులు అన్నాడు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అన్నాడు పేతురు ఇంకొంచెం ముందు తీసుకువెళ్ళి దేవదూతలను కూడా దూషిస్తారు వీళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో ఉండే దేవదూతలను కూడా దూషించే వ్యక్తులుగా మారిపోతారు ఈ క్రైస్తవులు అంటాడు కొంతమంది క్రైస్తవులు అందరు కాదనుకోండి కొంతమంది రెండో పేతురు రాసిన పత్రిక పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక మనం చదివినప్పుడు కొన్ని విషయాలు బయటపడినాయి చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతాను భక్తులను సోదరులో నుండి తప్పించుటకు దుర్నీతి పరుల ముఖ్య దుర్నీతి పరులను ముఖ్యంగా మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారంగా నడుచుకొనిచ్చు ప్రభుత్వంను నిరాకరించుచు శిక్షలో ఉంచబడిన వారి వారిని తీర్పు దినం వరకు కావిలో ఉంచుటకు ప్రభు సమర్థుడు ఈ ఎవరు వీళ్ళ మనసు ఏసు ప్రభారు ఎవరినైతే కంట్రోల్లో పెడతాడో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు వీళ్ళు దుర్నీతి పరులు మలినమైన దురాశ కలిగిన వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నిరాకరించే వాళ్ళు అన్నాడు ఇంకా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వీరు తెగు గలవారును స్వేచ్ఛా పరులనై మహాత్ములను దూషింప నెగ వెరవక ఉన్నారు అన్నాడు మహాత్ములు అంటే ఆయన దృష్టిలో దేవుని దేవుని సేవకులు అని అర్థం దేవ దైవ సేవకులు ఎవరు అనేది కూడా చూడకుండా వాళ్ళని దూషించడానికి ఇష్టపడతారు అనమాట భయపడరు దూషించడానికి దేవదూతలు వీరి కంటే అధికమైన బలమును శక్తి గలవారైనను ప్రభు ఎదుట వారిని దూషించి వారి మీద కూడా నూరం మోపుతారు అంటాడు అసలు దేవుని సన్నిధిలో ఉండే దేవదూతల మీద కూడా నేరం మోపగల మనస్తత్వం వీళ్ళకు ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు పట్టబడి చంపబడికే స్వభావ సిద్ధంగా పుట్టిన వివేక శూన్యములకు మృగము వలె ఉండి అన్నాడు వివేక శూన్యంగా 
మృగంలాగా ఉంటారు వీళ్ళు తమకు తెలియని విషయాలు కూడా వాటిని ప్రస్తావించి వాటిని గురించి దూషిస్తారు అంటాడు తమ దుష్ప్రవర్తనకు ప్రతిఫలంగా హానిని అనుభవించి తాము చేయబోయి నాశనంలో తామే నాశనం పొందుదురు నాశనం చేసే మనసులు మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు అంటున్నాడు అనమాట విత్తల విడతనం ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఒకనాటి సుఖానుభవం సంతోషం అని ఎంచుకుందురు వారు కళాంకం కళంకములను నిందాస్పదులనై తమ ప్రేమ విందుల్లో మీతో కూడా అన్నపాలనలు పుచ్చుకొనిచ్చు తమ భోగముల ఎందు సుఖింతురు టాకింగ్ అబౌట్ హౌ దిస్ హోల్ స్పిరిట్ ఆపరేట్స్ విత్తల విడతనం ఇది అంత్యక్రీస్త ఆత్మ ఇది సంఘంలో కూడా అలాంటి స్వేచ్ఛ పరత్వాన్ని దైవ దూషణను అధికం చేసే స్థితిలోకి తీసుకొస్తుంది ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మరి మనం ఎలా నడుచుకోవాలో కూడా తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఒక మూడు మాటలు అవి చెప్పి నేను ముగిస్తాను యోహాను రాసిన పత్రికలోనే యోహాను ఇవన్నీ మన చుట్టూ జరుగుతున్నాయి కదా ఇలాంటి ఆత్మ మన చుట్టూ ప్రబలమై ఉంది కదా మరి ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి అన్న విషయం చెప్పాడు యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రికలోనే రెండో అధ్యాయంలో కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకొని మూడు మాటల్లో మనం ఆచరించాల్సిన సూత్రాలు నేర్చుకుందాం మనల్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది హెచ్చరింపబడ్డాం కనుక మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం జాగ్రత్త పట్టడం మనకు అవసరం అది ఏ విధంగా చేయాలి అన్న విషయాన్నే యోహాను తను రాసిన పత్రికలోనే చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చదువుకుందాం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చి ఇరవై వచ్చినాల్లోనేమో అంత్యక్రీస్తులు అబద్ధ ప్రవక్తులు బయలుదేరి ఉన్నారు కదా వారు ఆత్మ సంబంధులు కాదు కనుక జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలో చెప్పాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం మీరు సత్యమెరుగున్న వారై ఉన్న వారై ఉన్నారు కనుక ఉన్న ఉన్నందున నేను మీకు రాయలేదు కానీ ఎరగని వారై ఉన్నందున నేను మీకు రాయలేదు కానీ మీరు దాన్ని ఎరిగి ఉన్నందుకు ఉన్నందు ఎరిగి ఉన్నందునను ఏ అబద్ధము సత్య సంబంధమైనది కాదు అని కాదు అని ఎరిగి ఉన్నందునను మీకు రాయి రాయిచున్నాను అన్నాడు మీరు మీకు అసలు సత్యం తెలియదు అని కాదు మీకు సత్యం తెలుసు సత్యం ఏంటో మీకు తెలుసు అబద్ధం ఏంటో కూడా మీకు తెలుసు కనుక మీకు చెప్తున్నాను ఏం చెప్తున్నాడు ఏసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడ అబద్ధీకుడు తండ్రి కుమారుని ఒప్పుకొనని వాడే క్రీస్తు విరోధి కుమారుని ఒప్పుకొనని ప్రతి వాడు తండ్రిని అంగీకరించువాడు కాడు కుమారుని ఒప్పుకొని వాడు తండ్రిని అంగీకరించువాడు అయితే మీరు మొదటి నుండి దేనిని వింటిరో దానిని మీలో నిలువనీడి మీరు మొదటి నుండి వినినది మీలో నిలిచినేడలా మీరు కూడా కుమారుని అందును కుమార్ తండ్రి అందును నిలుతురు ఇందులో మొదటి ఆచరణ సూత్రాన్ని ఇచ్చాడు ఏంటది మీరు మొదటి నుంచి ఏది విన్నారో అది మీలో నిల నిలు ఉంది కదా దాంట్లోనే నిలబడని అంటాడు ఏమన్నారు దేవుని వాక్యాన్ని విన్నారు దైవ వాక్య సత్యం ఏదైతే ఉందో అందులో మీరు నిలిచి ఉండడి అంటున్నాడు అనమాట అది మొదటి ఆచరణ సూత్రం దైవ వాక్య సత్యం అందు నిలిచి ఉండడి అన్నాడు ఇది మొదటి సూత్రం మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి సూత్రం ఆచరించాల్సిన మొదటి సూత్రం దైవ వాక్య సత్యం అందు నిలిచి ఉండడి అని పౌలు అందుకనే తిమోతిని గురించి కూడా చెప్తూ తిమోతికి కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పాడు రెండో తిమోతికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన పది పదహారు వచ్చినాల్లో తిమోతికి ఇదే విషయాన్ని హెచ్చరించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు క్రీస్తు వేసినందు ఉంచవలసిన విశ్వాసం ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానం నీ కలుగు చేయట గల శక్తి గల పరిశుద్ధ లేఖనములను బాల్యము నుండి నీ వెరుగుదవు గనక నీవు నేర్చుకునినవి రూఢివని నమ్ తెలుసు తెలుసుకుని ఉన్నవని ఎవరి వల్ల నేర్చుకుంటివో ఆ సంగతి తెలుసుకొని దాని ఎందు నిలకడగా ఉండుము అని చెప్తున్నాడు నిలకడగా ఉండమని చెప్తున్నాడు నిలకడగా వాక్యంలో ఉండమని చెప్పాడు అది మొదటిది రెండవది రెండో ఆచరణ పౌల యోహాను మనకు నేర్పిస్తున్న రెండో విషయం రెండో అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూద్దాం నిత్య జీవం అనుగ్రహించినదే తన సారీ ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అయితే మీరు మొదటి నుండి దేన్ని వింటిరో దానిలో నిలువనీడి మీరు మొదటి విన్నది మీలో నిలిచిన ఎడలా 
మీరును కుమారి అందును తండ్రి అందును నిలుతురు నిత్య దీము అనుగ్రహించిన దియే ఆయన మనకు చేసిన వాగ్దానం మిమ్మల్ని మోసపరచు వారిని బట్టి ఈ సంగతిని మీకు తెలియ రాసి ఉన్నాను అయితే ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలిచి ఉన్నది గనక ఎవడును మీకు బోధింపక్కర్లేదు ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే కానీ అబద్ధము కాదు అది అన్నిటినీ మీకు బోధించిన ప్రకారముగా ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారంగాను ఆయన మీలో ఆయనలో మీరు నిలుచున్నారు రెండో మాటలు ఏం చెప్తున్నాడంటే మొదటేమో దేవుని వాక్యమందు దేవుని వాక్య సత్యం సత్యమందు నిలబడ్డన్నాడు రెండోది ఏ ఆత్మనైతే పొందుకున్నారో ఆ ఆత్మలో నిలుచుండండి ఎందుకంటే అదే ఆత్మ మేలోని నిలబెడుతుంది అంటున్నాడు ఆత్మపూర్ణులై విజయాన్ని సాధించమని చెప్తున్నాడు అనమాట మీరు ఆత్మపూర్ణులై ఉన్నారు కనుక ఆ ఆత్మలో మీరు నిలిచి ఉన్నాడలా ఆ ఆత్మ మీరు నిలిచి ఉండేటట్టుగా మీకు సహాయం చేస్తాడు అంటున్నాడు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు విజయులని గ్రహించుడి అన్నాడు కదండి ఏసు ప్రభువారు సారీ యోహాను తన నాలుగో అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే మీలో ఉన్న ఆత్మ గొప్పవాడి కనుక మీరు నిలిచి ఉండండి అన్నాడు మూడోది ఆ చివరి వచనాల్లో కాబట్టి చిన్నపిల్లలారా ఆయన ప్రత్యక్ష మగునప్పుడు ఆయన రాకడి ఎందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యం కలిగి ఉండినట్లు మీరు ఆయన ఎదుట నిలిచి ఉండడి ఆయన నీతి మంత్రుడని మీరు ఎరిగి ఉన్నాడలా నీతిని జరిగించి ప్రతి వాడును ఆయన మూలంగా పుట్టి ఉన్నాడని ఎరుగుదుము ఇంకొక మాటలు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీతిని జరిగించుడి అంటున్నాడు ఈ నీతిని స్వస్థ బుద్ధి గల వారే నడిచి నడి నడి జరిగించుడి అని పేతురు అంటాడు మొదటి పేతురు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో పేతురు అదే విషయాన్ని మనకు ప్రోత్సాహకరంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు స్వస్థ బుద్ధి గల వారై లోకంలాగా ఉండకుండా లోకంలో ఉన్న మనుషుల్లాగా ఉండకుండా లోకంలో పాపంలో కూరుకుపోయిన వాళ్ళలాగా ఉండకుండా స్వస్థ బుద్ధి గల వారై నీతిని జరిగించుడి ఆ విధంగా మీరు ఉండడం ద్వారా అంటే ఏ నీతినైతే మీరు నేర్చుకున్నారు ఆ వాక్యం ద్వారా సత్యం మీకు ఏ నీతినైతే నీతి అంటే ఏంటి దేవుని చిత్తం చేయడం అనమాట ఏ నీతినైతే మీరు దేవుని వాక్యం ద్వారా నేర్చుకున్నారో ఏ ఆత్మలో మీరు అభిషేకం పొందారో దాని ద్వారా మీరు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి నీతిని జరిగించండి చివరి వరకు నిలబడి ఉండండి అప్పుడు ఈ అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ మీలో పనిచేయకుండా మిమ్మల్ని మోసం చేయకుండా మీరు వాణిని చూసి బెదరకుండా క్రీస్తు రాకడ వరకు యుగ సమాప్తి వరకు నిలిచి ఉంటారు అనేదే యోహాను చెప్తున్న విషయం అదే విషయాన్ని యేసు ప్రభువారు కూడా తను రా తను చెప్పిన మాటల్లోనే చెప్పాడు అంతం వరకు సహించువాడు రక్షింపబడును అంటాడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు భయపడకుండా అంతం వరకు నువ్వు నిలబడగలిగితే నువ్వు రక్షింపబడతావు అన్నాడు ఈ నిలబట్టం ఎట్లాగో యోహాను మనకు నేర్పించాడు మూడు మాటలు చెప్పాడు కదండి దైవ వాక్యం ద్వారా బయలుపరచబడిన సత్యంలో నిలబ నిలిచి ఉండండి అన్నాడు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆత్మ ద్వారా ఆత్మపూర్ణులై విజయం సాధించండి అన్నాడు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై నీతిని అనుసరించండి అన్నాడు జరిగించండి అన్నాడు ఈ విధంగా దే చేయుటకు జీవించుటకు జీవించి అంతం వరకు నిలబట్టకు మన ప్రభు అయిన దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఆయన ఆత్మతో మనల్ని నింపి అపవాది మోసం చేసే మోసానికి గురి కాకుండా ధైర్యంగా మనం నిలబడి దేవుని ఆత్మపూర్ణవై వాక్యంతో నింపబడి వాక్యంలో నిలబడి స్వస్థ బుద్ధి వల్ల వారిగా నీతిని జరిగించే వారిగా మనం ఉండుటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవరు కొంతటి వారం మనల్ని మనం సమర్పించుకొని దేవుడు మనకు బయలుపరిచిన విషయాలను బట్టి ఆయనకి స్థుతి చెల్లిద్దాం దేవా ఈ సాయంకాలాన్ని బట్టి మరొకసారి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మీరు మాటతో మాట్లాడిన మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా విన్న ప్రతి వ్యక్తి ఈ మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ వాక్య ధ్యానం చేసి ఈ వాక్యంతో నింపబడి ధైర్యంగా అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ మనలో మాలో పనిచేయకుండా మా సంఘాల్లో పనిచేయకుండా మేము ఎదుర్కొనడానికి మాకు సహాయం చేయండి క్రీస్తు ఆత్మ మాలో ఉంది కనుక లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే మేము అధికలం ప్రభా వాడి మీద విజయం సాధించిన వారంగా ఉన్నాం కనుక ఆ విషయాన్ని మేము తెలుసుకొని స్వస్థ బుద్ధి గల వారుగా నీతిని జరిగించే వారుగా అంతం వరకు నిలి నిల నిలిచి ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయండి యుగ సమాప్తికి సూచనలు మా చుట్టూ ఉన్నాయి 
అంతక్రీస్తు ఆత్మ జరిగించే కార్యాలు మా చుట్టూ జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి మా జీవితాలను ప్రభావితం చేయకుండా మేమున్న సంఘాలను ప్రభావితం చేయకుండా నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని కాపాడండి నీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని కాపాడండి నీ ఆత్మలో మమ్మల్ని శక్తిమంతులుగా మా సంఘాలను శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్ది క్రీస్తు రాకడ కొరకు వేచి చూచే పెళ్లి కూతురు వలె సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మరొకసారి ప్రభా ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు విన్న ప్రతి చెవిని బట్టి నీకు వందనాలు వారి జీవితాల్లో కావలసిన విషయాలను మీరు బోధించారని నేను మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఆ సవాళ్ళను చేసినందుకు నీకు వందనాలు వాక్యాన్ని స్పష్టంగా బోధించినందుకు నీకు వందనాలు ఈ వాక్యం మాలో ఫలించి ప్రభావితంగా భూలోకంలో పనిచేయనట్లు సహాయం చేయండి క్రీస్తు మయమార్థమై మేము జీవించగలిగినట్లు మాకు సహాయం చేయండి మరొకసారి ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని మిమ్మల్ని చేతికి సమర్పించుకుంటూ వచ్చే వారం తిలి కరుసుకునేంత వరకు కూడా మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఏ సునామును అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన సుక్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనందరికీ తోడై ఉండను గాక ఆమెన్ 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 మరొకసారి మనందరం విధంగా కలుసుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి దేవుడిచ్చిన మహా అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి నేను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యం మీలో పనిచేసి మీరు స్థిరంగా నిలబడి క్రీస్తు కొరకు అన్నిటినీ సహించి రక్షణ పొందుకునే వారిగా మిమ్మల్ని ఉంచాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తిరిగి వచ్చేవారం కలుసుకునేంత వరకు కూడా దేవుని ఆత్మ మీతో ఉండునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ